pandangan Datuk terhadap Perikatan Nasional? Um, adakah mereka diterima rakyat kini? Uh, kalau kita melihat ya uh, komen pada hari ini uh -huh. termasuk persepsi dan sebagainya uh, tidak dinafikan uh, rating kerajaan Perikatan Nasional adalah cukup bagus ya. Uh, tetapi persoalannya kenapa? Uh -huh. Mesti ada sebabnya. Um, pada saya satu daripada sebabnya sudah tentulah Uh, kerajaan PN ini uh, terbentuk ketika negara berhadapan dengan pandemik uh, COVID-19 baru-baru hmm, ini hmm. yang cukup menggugat ya. tetapi apabila kerajaan PN berjaya mengurus cabaran ini dengan baik uh, termasuk dengan pakej rangsangan ekonomi yang disukai oleh rakyat sebab itu ratingnya naik hmm, hmm. tetapi ada sebab juga yang agak penting ya iaitu PN ini juga didokong oleh dua parti orang Melayu yang terbesar iaitu AMNO dan PAS hmm. ataupun Mufakat Nasional. Dan rating AMNO dan PAS memang tengah memuncak. Dibuktikan bila menang enam kali pilihan raya kecil. Ya. Hmm. Dan imej rating AMNO dan PAS yang memuncak inilah yang melonjak uh, rating rating Perikatan Nasional yang baik sekarang ini. Ini tidak ada siapa boleh menafikan. Dan ada satu faktor lagi iaitu rakyat juga benci dengan uh, gelagat ahli-ahli politik daripada PS khususnya. Mm -hmm. Ya, uh, Setelah mereka gagal menunaikan tanggungjawab selama 22 bulan dan apabila mereka sendiri menombangkan kerajaan mereka iaitu PS. Tetapi mereka masih mahu menjadi pengacau Ya, uh, cuba membuli kerajaan PN pada hari ini mm -hmm. dan merancang ya, dalam keadaan mereka pun masih kabur siapa ketua mereka sebenarnya tapi masih mahu merancang membentuk sebuah kerajaan akuan bersumpah kerajaan SD Betul. Mm. Ya, dan pada saya ini menyebabkan uh, rakyat muak terutama masih lagi berbincang tentang siapa nak jadi Perdana Menteri jadi Sehingga ini membantu PN uh, mendapat sokongan rakyat. 